जिब्राइलिंग जिब्राइलती पायर दरबारे जवान 
যে মহান মালিক সুস্থ অবস্থায় এখানে আসার তৌফিক দিয়েছেন সেই মালিককে খুশি করার জন্য মহাব্বতের সাথে জবান খুলে অন্তর থেকে আমরা একবার কালিমাতুর শুকুর পাঠ করি আলহামদুলিল্লাহ অগণিত দুরুদ সালাম সৈয়দুল আম্বিয়া আশরাফুল আম্বিয়া খাদামুল আম্বিয়া বিশ্বনবী শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তালা আমাদেরকে এখানে আসার তৌফিক দিয়েছেন তাই আমরা আসতে পেরেছি কি বলেন আল্লাহ তালা যদি তৌফিক না দিতেন আমরা এখানে আসতে পারতাম না এখানে একটি দিনই মজমা হবে মাহফিল হবে এর প্রচার পোস্টারের মাধ্যমে হয়েছে মাইকিং এর মাধ্যমে হয়েছে অনেক মানুষ এর খবর পাওয়ার পরেও এখানে আসতে পারে নাই অনেকে নিয়ত করছে কিন্তু আসতে পারে নাই অনেকে নিয়ত করে নাই তাও আল্লাহ তালা নিয়ে আসছেন হয়তো এমনও আছে ঠিক না আল্লাহ তালা চেয়েছেন বিদায় আসা গেছে এই মাহফিল গুলা এখান থেকে যে আওয়াজ গুলা আমাদের কানে পৌঁছায় এই আওয়াজ গুলা আমাদেরকে কিছু ডিরেকশন দেয় দিক নির্দেশনা দেয় যেমন গাড়িতে যখন তেল ফুরিয়ে যায় একেবারে ফুরিয়ে যাওয়ার আগে সতর্ক সংকেত দেয় যে আর কিছু দূর পর জ্বালানি পুরাপুরি শেষ হয়ে যাবে মোবাইল পুরাপুরি বন্ধ হওয়ার আগে সতর্ক অ্যালার্ম বাজে যে আর কিছুক্ষণ পরে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে দিনই মাহফিলের আওয়াজ গুলা আমাদেরকে এই খবর জানায় এখানে আসার পরে বসার পরে কথাগুলা শ্রবণ করবার পরে আমরা বুঝতে পারি যে না এখনো আমরা ইমানদার আছি সেজন্য দুনিয়াব্যাপী দিনই মাহফিল গুলা দিনই মজলিস গুলা এগুলা জারি থাকার দরকার জারি রাখার দরকার আমি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই আজকে দেশব্যাপী না গোটা গোটা দুনিয়াব্যাপী মানুষ একটা আতঙ্কের মধ্যে আছে ঠিক না এমনেই তো মিডিয়ার অবস্থা হলো তিলকে তাল বানানোর অভ্যাস যা নাই তা ওরা বানায় ফেলে মানুষকে সবসময় সুসংবাদ দাও বাসিরু ওয়ালা তুনা ফিরু সুসংবাদ দাও মানুষকে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করো না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের যতগুলা সিফাতি নাম আছে গুণবাচক নাম আছে একটা নাম হলো কহার এই নামটাই একটু কঠোরতার সাথে মনে হয় একটা নাম হলো কহার বাকি যত নাম আছে সব নামগুলোর মধ্যে দয়া রহমতার ভালোবাসা ভরা সুহানাল্লাহ সেজন্য যখন কোনো বিপদ আসে মানুষকে আতঙ্কিত না করে ওই সময় মানুষ কিভাবে বিপদ থেকে বাঁচতে পারে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে বিপদ থেকে বাঁচা যেতে পারে এইগুলা বলার দরকার বেশি কিন্তু মিডিয়াগুলা কালই মানুষের সামনে প্রচার করে কতজন আক্রান্ত হলো আর কতজন মরলো ঠিক না মিডিয়া কিন্তু এটা বলে না যে কত হাজার হাজার মানুষ এই রোগ থেকে সুস্থ হয়ে গেছে এটা বলে না এক লক্ষ মানুষ যদি আক্রান্ত হয় পঁচানব্বই হাজারের উপরে মানুষ সুস্থ হইতেছে আলহামদুলিল্লাহ এটা কিন্তু বলে না এই মানুষ সুস্থ হইতেছে এই খবরগুলা যদি আমাদের কানে একটু বেশি পৌঁছাইতো মানুষরা এতটা আতঙ্কিত হতো না পাশাপাশি কি করলে এটার থেকে বেঁচে থাকা যায় এটা বিজ্ঞানের আলোকে ধর্মের আলোকে মানুষের মাঝে কথাগুলা যদি পৌঁছিয়ে দেওয়া যাইতো মানুষ বিষয়টা নিয়ে আতঙ্কিত হতো না তো যাই হোক এই সময়টা দেশব্যাপী গোটা দুনিয়া ব্যাপী একটা আতঙ্ক চলতেছে বাংলাদেশের কত জায়গায় এই করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে আগের থেকেই প্রোগ্রাম বন্ধ আমিও তো চিন্তা করছি এখানে হয় না না হয় আল্লাহ জানে তারপরে আলহামদুলিল্লাহ তাদের একান্ত প্রচেষ্টা আল্লাহ তালার তৌফিকে একটি দিনই মজমা আয়োজন করার সুযোগ হয়েছে লাভ কি হবে কিছু আলোচনা হবে হয়তো আমরা আমল করতেও পারি নাও পারি কিন্তু সব মানুষগুলো একসাথে থেকে আল্লাহ তালার কাছে যদি একটু পানার চাইতে পারি কারো সিলাই যদি আমাদের দোয়াগুলা কবুল হয় আশা করা যায় এটাই আমাদের কামিয়াবির জন্য কারণ হতে পারে কি পারে না তো যাই হোক এই মাহফিলগুলা দামি মাহফিল সেজন্য এখানে মানুষের বেশি বেশি আসার দরকার 
এখানে আসার কারণে মানুষের দিনই কিছু কথা শোনার পরে ইমানটা একটু চাকচিক্য হয় আমলের প্রতি একটু স্পৃহা জাগে আমি শুরুতে বলেছিলাম বুঝতে পারি যে আমরা ইমানদার আছি নাকি নাই কারণ এখানে এসে যখন মানুষ কথা শুনে বে নামাজি কিন্তু কথাগুলা শোনার পরে ওর মন চায় আরে আমি নামাজ যদি পড়তাম ভালোই হইত একজন দাড়িবিহীন মানুষ সুন্নাতের ওয়াজ আলোচক করেছেন ওয়াজ শোনার পরে মনে চাইছে আরে যদি দাড়ি রাখতে পারতাম আরে গোনাগুলা যদি ছাড়তে পারতাম দিনই আলোচনা শ্রবণ করার পরে এতটুকু চিন্তা ভাবনা যদি কারো অন্তরের মধ্যে আসে সে বুঝে নিবে যে আমার ইমান এখনো আছে কিন্তু গোনার কথা শোনার পরে তার মধ্যে আফসোস নাই বরং হুজুরে ওয়াজ করছে এটা করব না অনিয়ত করছে বেশি করে করবে তাহলে তুমি নিজের মিটার দিয়ে নিজে মাপো তোমার ইমান শূন্যের কর্তৃপক্ষ এবং যুবক ভাইদের গাল্লা কবুল করুক সকলে বলি আমি সেজন্যই মহামারী আসতেছে এটা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কিছু নাই আপনি আমি যদি ইমানের উপরে থাকতে পারি আল্লাহ যদি চান আমার মৃত্যু যদি এতে লিখে রাখেন দুনিয়ার কোন শক্তি আছে কেউ ঠেকাতে পারবে দুনিয়ার কোন শক্তি নাই দেখেন যেই সমস্ত দেশগুলাকে আমরা আমাদের এই দুনিয়ার সবচাইতে আধুনিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে বলেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বলেন সব দিক দিয়ে আধুনিক দেশগুলা এরাও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অনেকে মারা যাইতেছে অনেকে সুস্থ হইতেছে আর আমরা বাংলাদেশ জনবহুল একটি দেশ তাদের তো প্ল্যানিংই অন্যরকম তাদের বিশাল দেশ সেখানে জনসংখ্যা কম আমাদের অল্প দেশ মানুষ বেশি আমরা ইচ্ছা করলেও জনসমাগম এড়ায় চলতে পারবো না কারণ আমাদের দেশের সব মানুষের গাড়ি নাই যে লোকাল বাস ছাড়া তাদের চলবে উপায় আছে জনসমাগম এড়ায় চলা আমাদের জন্য কঠিন বাজারগুলা যদি বন্ধ করে দেয় মানুষ না খেয়ে মারা যাবে কর্মস্থলে যদি যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় না খেয়ে মারা যাবে সেজন্য অনেক কিছু ত্যাগ করা আমাদের সম্ভব অসম্ভব কিন্তু কিছু জিনিস ধরা আমাদের জন্য সম্ভব যেমন আমরা যারা নামাজ পড়ি না আমরা যদি নামাজ শুরু করি কোনো অসুবিধা হবে এতে আরো কি হবে করোনা ভাইরাসের জন্য যখন বলল যে মাস্ক ব্যবহার করার কথা একজনের হাসি থেকে বা কাশি থেকে আর একজনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে মানুষ কতটা সতর্ক সবাই মাস্ক কেনা শুরু করছে এখন বাজারে মাস্ক কিনাই হকাররা এক টাকা দুই টাকা পিস বিক্রি করতে করতে মুখ দিয়ে ফেনা উঠাই পাবলিক কিনে না এখন ওই এক টাকার জিনিস একশো টাকা দিয়েও মানুষ কিনে ঠিক না নাই কোনো জায়গায় যে কোনদিন হাত ধুইত না সেও হ্যান্ড ওয়াশ কেনার জন্য তৈয়ার দেখলাম কোম্পানি দুইশো টাকারটা নতুন স্টিকার লাগাই দিছে তিনশো টাকা এটাও এক প্রকার গজব বিভিন্ন দেশে মানুষ অসুস্থ হয় বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি পণ্যের দাম কমায় আর আমরা যখন বিপদে পড়ি আমাদের উপরে ঠাসা মারে আবার ঠিক না অবস্থা জানি কিরকম পাটা পুতার গুতাগুতি মধ্যে রসুন পেঁয়াজের অবস্থা খারাপ আমরা পাবলিকের অবস্থা হলো এই উপরে নিচে দুই দিক দিয়ে আমাদের যাতা পকেটের টাকা যাবে আপনার ব্যাংকে টাকা নাই কারেন্ট বিল বাড়বে আমার আপনার ব্যাংকে টাকা নাই কারেন্ট বিল আমার আপনার বাড়বে ব্যাংকে টাকা নাই গাড়ি ভাড়া আমার আপনার বাড়বে অবস্থা কি পাবলিক আমরা একটা চিপার মধ্যে আছি তাই না সেজন্য আমাদের নামাজ ধরার দরকার তাতে লাভ কি করোনা ভাইরাসে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা জানালেন যে এতে করে হাত মুখ এগুলা পরিষ্কার রাখতে হবে বারবার কিন্তু যেই লোকটা পাঁচ শক্ত নামাজ পড়ে মিনিমাম তার ছয়বার এগুলা ধোয়া হয় কয়বার পাঁচবার নামাজের সময় একবার গোসলের সময় আবার যদি আর একটু ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার চেষ্টা আমরা করি রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওসাল্লামের হাদিসের মধ্যে আসছে ও সর্ব অবস্থায় অজুর হালতে থাকা আর একটা বর্ণনার মধ্যে আসছে যেই মানুষেরা সর্ব অবস্থায় অজুর হালতে থাকে ফিরিস তারা তার জন্য রহমতের দোয়া করে আমি যদি সর্ব অবস্থায় অজু হালতে থাকতে চাই একটু বায়ু ছুটে গেলে অজু করে আসলাম প্রস্রাব করলে অজু করে আসলাম হিসাব করে দেখবেন 
हेफाजत कर चलते थे अल्लाह ना करुन जो दी ए ही कोरोना मोहम्मदी के कारों ने माराओ के उजाए ईमानदार अल्लाह ने भी बोले इनसे शहादत तेरे दरवाजा लाख करवे अभी जो दी पत्तिक टाइम ईमानदार के जिग्गा शकुरी जे नमाज़ पढ़े ना एक ऐसे जो दी जिग्गा शकुरी भाई अपने की शहादत तेरे तमन्ना आसे तब वाले शेही बेनामाजी ह आतंक की तो हो बोला कारण अल्लाह ताला जो दी एर दारा आमर मौत लेखे रखें दुनियार कोनो डॉक्टर ठेकते पार बना कोरोना भाई ना सर कारण है दो इनिक जो तो मानुष मारा जाइते से अपना दिल की जाना से एर चाइते बेशी मानुष पोती दिन हार्ट अटक करे मारा जाए पोती दिन एकों पद्धन तो साढे सार हजार रुपए तो मानुष मारा तेले हार्ड अटैक रे अपनी अमी भय भाई ना करे कोई एक मज़ दरे पांच हज़ार लोग मरा गए से अमरा खूब टेंशन है ऐसे अमरा टेंशन कर बोला अमरा अल्लाह कोरुना चाबो अल्लाह के से प्रार्थना कर बोझ अल्लाह अपने आमादेर के ये विपत थे के बचा करो ये विपत टा शुद्ध जे एक टा मानुषेर ऊपरे विपदान ज़ोतोई उन नानो नेता ने त्रिरा लाफाक ना कहनो जब हमरा दोरी दोरी शिमा रूपोरे जेही बेटा कार्मेन से चाकरी करे ओ बुझे मास शेषे प्राय बारो घंटा चुद्दो घंटा आठरो घंटा पुरी स्रम करार पौर जे बेतोन पाए ढाका शहरे भाड़ा दिए खे बाड़ी ते दुया जब तक बढ़ाई ते बारे ना टिक्की � कारण अमरतो बैंक के टका लूटपाट कर दे बारी नहीं, अमरतो उन्नो तीन ना में दुन मिति कर दे बारी नहीं, अब उस तरह आमादेर खराब हो बे, शेजन ना आमादेर अल्लाह का से करना करते हो बे बिश्व, जाल्ला अपनी गजब थे के हैफाजत करें, एक टा माश जो दी बांग्लादेशर शॉप प्रतिष्ठान गुला बंदो थाके, � बाजार जो दी दुई तीन मज़ बंद हो था के शबाबी एक नित्त प्रयोजनीय जीनी शेर दाम कुताह जावे दस टकर मास पिज़े देशे एक शोट का होते बारे ये देशे तो कौन तीस टकर चावल तीन शोट का हो बे ना ये टक की बाबे हमरा बोलते बारे ठीक ही ना बोले शेजन नो ये टाव किंतु एक दरों ने गोज़ोब कोई गोज़ोब तो जन मस्जिद मुखी हो बो अमरा नमाज़ छाड़ बोना और अल्लाह के से दुआ कर बो इस्तेगफार रहमुल कर बो एरु बोले था कि इन्शाअल्लाह अल्लाह इबी बहुत थे के आमदरे देश के हफ़ाज़त कर बे करो दुनिया है ओने बड़ो बड़ो विवाद आमदर देशर दी के ऐसे हो अल्लाह रहमते अल्लाह गुराये निस मानुषरा चिंतित है कैसे अब हो ऑफिस बोले दिए थे ये झाड़ कोटा बांग्लादेश शेर ऊपर दिए गए ले बिगो तो शताब्द दिते जा खोती होए ना ही एक झाड़े या तो खोती होए जब अपना रा अमरा तो बाहरे घुरी किंतु ये बड़ो बड़ो मात्रा शगुला इखाने हजार हजार ताली बुल आयल बुला मैं करा बुजुर्गाने दीन अल्लाह ताला का से चोखेर पानी सेड़े दोनी दोई नी करना करी करे अल्लाह ये गौसब गुला थे क्या हमारे के बाजार करों दुनियार जी प्रतिष्ठान गुला से मद्रासा दिनी शिक्षा प्रतिष्ठान उदिकांग शोखेत्रे ये गरीब मनुष्य अल्पो सल्पो दाने बांग्लादेशेर अनेक प्रतिष्ठान चले ठीक ना इस उन्हें नर दुआ करे जब उन बुल बुल जहोन होलो दहोन अमी चट्ट उस्ताद सत्रों रा मिले अल्लाह का सेरोनाज़री करते से। शंदर परे दस नंबर सत्र को शंकेत मोहा विपत्त शंकेत चट्टों ग्राम में। रातेर मध्य अल्लाह ताला उधरे गुराया रख दिए पढ़ाया दिसे। शेजन नो अल्लाह ताला र गोशा एकारों ने अल्लाह माज़े मध्य गोज़ब दें बंदा के। कारण अम्र अल्लाह नफ़र मानी कोरी। 
আল্লাহ তাআলা যত নেয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন আমরা নেয়ামতের না শুকরি করি কি করি না শুকরি করি যেমন আমার এই যে গোটা বডিটা আছে এই গোটা বডির সুস্থতা এটা কার তরফ থেকে আসছে বান্দার অন্যতম নেয়ামত হলো বান্দা সুস্থতা লাভ যখন করে এই বান্দার উচিত সুস্থতার নেয়ামতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বান্দা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল আছে বান্দার উচিত দান সদকার মাধ্যমে এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা সুস্থ আছে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা আমরা তো আল্লাহর নেয়ামত শুধু খাই নেয়ামত শুধু গ্রহণ করি কিন্তু নেয়ামতের না শুকরি করি বেশি আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া তো আদায় করি না বরং এই নেয়ামতগুলোর অপব্যবহার করি করি কি করি না বলেন করি এজন্য আল্লাহ একটু বেজার হয় এজন্য আল্লাহ বলেন ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس জলে স্থলে যত বিপর্জয় হয় এগুলা হলো মানুষের হাতের কামাই মহামারী মানুষের হাতের কামাই অতি বৃষ্টি ওয়ানা বৃষ্টি জলসাস এগুলা মানুষের হাতের কামাই মিডিয়া যা বলুক আর বিজ্ঞান যা বলুক না কেন মূলত যত রকমের গজব আসে সব হলো মানুষের অন্যায়ের ফলাফল চূড়ান্ত শাস্তি তো আল্লাহ দেন না কারণ চূড়ান্ত শাস্তি না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তালা আমার আপনার নবীকে দিয়ে দিয়েছেন আগের জামানার উম্মতেরা নাফার মানির মাত্রা যদি বেশি হয়ে যাইত আল্লাহ রব্বুল আলমিন গজব দিয়া সমলে ধ্বংস করে দিতেন কিন্তু আল্লাহ তালার কাছে আমার আপনার নবী দোয়া করছেন পাপের কারণে আমার উম্মদদেরকে আপনি সমলে ধ্বংস করে দিবেন না আল্লাহ তালা গজব দেন কিন্তু সমলে ধ্বংস করে দেন না কিছু ক্ষতির মাধ্যমে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সতর্ক করে দেন বান্দা এখনো তাওবার দরজা খোলা আছে তোমারও হায়াত আছে তোমার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা আসার আগে তাওবা করো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে আবার ফিরে আসো এজন্য এই গজব দিয়ে দিয়ে আমাদেরকে সতর্ক করে দেন যাতে আমরা তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে যাই বলেন তো আমরা যদি গোটা দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর নাফারমানি করি তাতে কি আল্লাহর সম্মান একটুও কমবে গোটা দুনিয়ার মানুষ যদি আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে থাকে বলেন তো এর কারণে আল্লাহর যে ঈশান মান আছে বিন্দু পরিমাণ বাড়বে নাকি কারণ আল্লাহ তালা আমার আপনার সেজদার ও মোহতাজ নয় আল্লাহ তালা আমার আপনার নাফার মানি দ্বারা তার কোনো ক্ষতি হবে না বরং আমি আপনি যদি নাফার মানি করি ক্ষতিটাও আমার আমি আপনি যদি আল্লাহর দাসত্ব করি গোলামি করি লাভটাও আমার এরপরেও আল্লাহ চান যে বান্দা ফিরে আসুক কেন চান কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক দয়া মায়া করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রসুল্লাহ সাল্লু আলহি মোসাল্লাম বলেন কোন মানুষ যদি গোনার পথ থেকে নেকের পথে ফিরে আসে গোনা করার পরে তাও বা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে আল্লাহ কেমন খুশি হয় একটা হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাহাবাদেরকে বলতেছেন ও সাহাবিরা শোনো কোন একজন ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে বের হল মরুর পথে উটের উপরে তার খাবার এবং পানি কারণ মরু পথের একমাত্র যানবাহন হল উট উট এমন একটা প্রাণী যে শুধু পানি পান করে না পানি পান করার পরে সে তার গলের গলার মধ্যে আল্লাহ তালা একটা রিজার্ভ টাঙ্কি দিয়ে দিয়েছে ওই জায়গায় অনেক দিনের পান করার জন্য পানি সে জমা করে রেখে দিতে পারে এই জন্য মরুভূমির মধ্যে উট লম্বা সফরের জন্য হলো উত্তম বাহন উটকে বলা হয় মরুর জাহাজ একটা লোক খাবার এবং পানি নিয়ে উটের পিঠে লম্বা সফরে রওনা হলো মরুভূমির ভিতরে পথিক চলতে সে চলতে চলতে দুপুর বেলায় পথিক ক্লান্ত হয়ে গেল এইবার সে একটা গাছের ছায়ায় শুয়া শোয়ার জন্য বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তৈয়ার নিল গাছের সাথে উঠটাকে বাঁধল এবং নিজে গাছের ছায়ার আড়ালের মধ্যে শুয়ে পড়ল দীর্ঘ সময় বিশ্রাম নেওয়ার পর বিকাল বেলার দিকে ঘুম ভেঙল ভুম যখন ভেঙে গেল ঘুম থেকে উঠে দেখে গাছের সাথে যেই উঠটা বেঁধে রাখছিল যেই উটের সাথে খাবার ছিল পানি ছিল উঠটা নাই হারায় গেছে 
লোকটা হতাশ হয়ে তালাশ করা শুরু করলো ডানে বামে যেদিকে যায় দেখে কোথাও উঠটা নাই একটা সময় সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লো ডুবে যাবে যাবে ভাব এই লোকটা ক্লান্ত দেহ বলতো ও যখন এই উটকে খুঁজে না পাইল তার মনের অবস্থা কেমন সাহাবরা বলে এই লোকটা তো মরুভূমির মধ্যে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে কারণ রাতের আধারে মরুভূমির মধ্যে হিংস্র প্রাণীরা বের হবে ও হয়তো কোনো হিংস্র প্রাণীর খাবার হবে না হয় মরুভূমির ওই উত্তাপ রোদের মধ্যে খাবার পানির অভাবে মৃত্যুবরণ করবে ওর মতো দুখিয়ার তখন দুনিয়ার মধ্যে কেউ নাই কারণ সাক্ষাৎ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে একেবারে অনিশ্চিত হয়ে গেল যে আমার মরণ ছাড়া আর কোন পথ নাই আমার পরিবারের খবর আর আমার কাছে পৌঁছাবে না আমার মৃত্যুর খবর পরিবারের কাছে যাবে না চূড়ান্ত মানের হতাশ হঠাৎ করে ওই লোকটা দেখতে পেল দূর থেকে তার উট খাবার এবং পানীয় সহ তার দিকে ফিরে আসতেছে বলো তো এইবার এই লোকটা কেমন খুশি হবে সাহাবারা বলেন নিয়ার রসুল দুনিয়ার মধ্যে ওই লোকটার মতো আনন্দিত আর কেউ থাকবে না কেমন জানি সে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসলো এত আনন্দিত হবে সে আল্লাহর নবী বলেন একটা পথ হারা বান্দা গোনাগার বান্দা সে যদি তাওবা করে পুনরায় আল্লাহর দিকে ফিরে আসে ওই লোকটা উঠটা পেয়ে যত খুশি হয় আল্লাহ তালা ওই বান্দার ফিরে আসায় তার চাইতে বেশি খুশি হয়ে যায় বান্দা তো উঠ পাওয়ার কারণে জীবন ফিরে পেল এই জন্য খুশি হইল কিন্তু আল্লাহ তারা তো বান্দা তাও বা করার মাধ্যমে আল্লাহর কোন লাভ নাই এর পরেও চিন্তা করেন আল্লাহ আমাদেরকে কত ভালোবাসে সেজন্য আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাব আল্লাহর আদেশ গুলা মানবো চিন্তা করেন পাঁচটা অক্ত নামাজ যদি আমি পড়ি কতটুকু সময়ের দরকার রমজান মাসের রোজা রাখলাম পরিশ্রমের কারণে অনেক ইবাদত করতে পারি না কিন্তু যেই লোকগুলা পরিশ্রমী এরা হালাল খায় এরা কি খায় হালাল খায় এই গার্মেন্টসে চাকরি করতেছে রিক্সা চালাইতেছে এরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওর হালাল খায় এদের যে শ্রম এর চাইতে অনেক কম মূল্যায়ন তাদেরকে করা হয় ঠিক কিনা বলেন সেজন্য দেখেন আপনি হালাল খাইতেছেন এটা সাধারণ ইবাদত না কারণ রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওসাল্লাম বলেছেন কাসমুল হালাল বাদাল ফারিদ ফরজ ইবাদতের পরে অন্যতম ফরজ ইবাদত হলো হালাল রুজি অন্বেষণ করা আপনি তো একটা হাইবাদতের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা আছেন সাথে সাথে একটু আল্লাহর শেষদা দেন না দেখবেন আল্লাহ তালা এই অল্প আয়ের মধ্যে বরকত দিয়ে দিবে আল্লাহ তালা কথাগুলা বোঝার তৌফিক দান করুক আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন করিমের সুরা বানি ইসরাইল থেকে দুইটা আয়াত তিলাওয়াত করেছি অল্প সময়ের মধ্যে কিছু কথা আপনাদের খেদমতে পেশ করতে চাই আল্লাহ তালা কিছু কথা আমার জবান থেকে বের করেন যেগুলো আমার এবং আপনাদের সকলের দুনিয়া এবং আখেরাতের জন্য কল্যাণ করা হয় সকলে বলিয়া আমি আমি যে আয়াতটা আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা দুই শ্রেণীর হকের কথা বর্ণনা করেছেন কয় শ্রেণীর হক হক কিন্তু এটা জটিল একটা বিষয় আমরা অনেক সময় আমার আত্মীয় স্বজন আমার পরিবার পরিজন আমার কাছে কিছু হক পায় অনেক সময় আমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অথবা না জানার কারণে ছোট ছোট হক নষ্ট করি করি না সাবধান এই ছোট খাটো হক গুলা নষ্ট করা যাবে না এই হক গুলার কারণে কেয়ামতের ময়দানে হয়তো আল্লাহর কাছে আমাকে আপনাকে পাকড়াও হয়ে যাওয়া লাগতে পারে তা যাই হোক সর্বপ্রথম আমি যে হকের কথা কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেছি এটা হলো আল্লাহর হক কার হক জোরে বলেন কার হক আল্লাহর হক আল্লাহ তালা বলেন তার মানে এরপরে আর কোন ফয়সালা দেওয়ার অথবা এই সিদ্ধান্তের রথ বদলের কোন সুযোগ নাই দুনিয়ার আইনের সিস্টেমটা কি দেখেন আপিল করার সুযোগ আছে 
আপিল করার সুযোগ আছে এইবার ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত আসামি আপিল করলো হাইকোর্টের মধ্যে হাইকোর্ট এই রায়কে আমলে নিয়ে পরবর্তীতে সে রায় দিল যে হ্যাঁ ফাঁসির রায় কার্যকর করতে হবে তার এই বিচারের বিচার হলো তার ফাঁসি এটা ঠিক থাকবে এটা হলো তার রায় ফাঁসির রায় বলেন তো জজ কোর্টের রায় এরপরে হলো হাইকোর্টের রায় এই রায়টাও চূড়ান্ত নয় এরপরেও আর এক জায়গায় আপিল করার সুযোগ আছে না নাই এরপরে ফাঁসির আসামি সে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করলো রাষ্ট্রপিতার অন্তরের মধ্যে মায়া হলো হাইকোর্টে জজ কোর্টে যেই লোকটা ফাঁসির আসামি ছিল যদি চায় রাষ্ট্রপতি তাকে বেকসুর খালাস দিয়ে দিতে পারে তাহলে বাংলাদেশের যে আইন বাংলাদেশের আইনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নাই আছে নাই ধর দেখেন না একজন জামির নাম মঞ্জুর হইছে বিচারককে স্ট্যান্ড রিলিজ দিয়ে এরপরে তার জামিন দেওয়া হয়েছে এক সময় শুনতাম যে হাকিম নড়বে তবে হুকুম নড়বে না এখন সেটা নাই এখন হাকিম যতগুলা পাল্টানো লাগে পাল্টাবো হুকুম যেটা আমাদের মতো সেটা রায় কার্যকর করে ছাড়বো ঠিক কিনা বলে এই যদি অবস্থা হয় তাহলে ন্যায় বিচার কঠিন হয়ে যাবে ন্যায় বিচার কি হবে কঠিন হবে আর যখন কোন মাজলুম ন্যায় বিচার পাবে না অচিরে আল্লাহর গজব চলে আসবে যখন কোন মাজলুম ন্যায় বিচার পায় না তখন কার গজব আসবে আল্লাহর গজব কেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন মাজলুমের বদ্দোয়াকে ভয় করো কারণ মাজলুমের বদ্দোয়া আর আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না ডাইরেক্টের দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায় কারণ কোন মাজলুম যখন সব জায়গায় ঘোরার পরে বিচার পায় না তখন ও চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহর কাছে বলে আল্লাহ এই দুনিয়ার মানুষ বড় খারাপ এদের কাছে নাই বিচার পাওয়া যাবে না এটা তোমার কাছে বিচার দিয়া রাখলাম কেমতে এর বিচার করে দিও এই কথাটা কিন্তু বড়ই কঠোর সেজন্য মাজলুমের বদ্দোয়া থেকে বাঁচতে হবে যাই হোক আল্লাহ আলমিন যে সিদ্ধান্ত দিলেন এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন পরিবর্তন করার সুযোগ দুনিয়ার কেউ নাই আল্লাহ তালা বলেন যে সিদ্ধান্ত দিলেন এক নাম্বার সিদ্ধান্ত আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ এক নম্বর সিদ্ধান্ত যে তোমরা একমাত্র আল্লাহ তালার আবাদত করবা কার আবাদত আমরা দাসত্ব করব কার গোলামি করব কার এখন দেখেন এই গোলামি যদি আমি আল্লাহর করি আমার লাভ না লস আল্লাহর গোলাম যে হয় তার দাম আল্লাহ বাড়ায় দেয় দুনিয়ার মানুষের গোলামি করলে সেখানে সম্মান কমতে পারে কিন্তু আল্লাহর গোলামি করলে দাম বাড়ে না কমে বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলামিন নিজেকে আল্লাহ তালার গোলাম বলেছেন আল্লাহর নবী বলেছেন আমি হলাম আল্লাহ তালার গোলাম দুনিয়ার মধ্যে যদি কেউ কোন মানুষের গোলামি করার পর এই গোলামির হকটা যথাযথভাবে আদায় করতে পারে দুনিয়ার মানুষ ওই গোলামটাকে ভালোবাসে অবাধ্য গোলামকে কেউ ভালোবাসে না বাধ্য গোলামকে ভালোবাসে একটা ঘটনা শোনায় আপনাদের সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমাতুল্লাহ আলাই অনেকে হয়তো নাম শুনেছেন অনেকে হয়তো শুনেন নাই উনি ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম একজন বিজেতা যুদ্ধের গোলাম আয়াজ বাদশা সব সময় তাকে রাখত বাদশার অন্দর মহলে কেউ ঢুকতে পারত না বাহিরের একমাত্র আয়াজকে তিনি ঢুকাইতেন ভিতরে মন্ত্রী উজির নাজির সম্মানিত ব্যক্তিরা কানা ঘুষা করে হায় রে বাদশা এত বড় একজন সম্মানিত ব্যক্তি কিন্তু সর্ব অবস্থায় উনি ওনার সাথে একজন গোলামকে রাখে আমাদেরকে কি বাদশা চোখে দেখে না আমরা বাদশাহ এত বড় বড় দায়িত্ব নিয়ে থাকি আমরা এত বড় বড় সম্মানিত ঘরের সন্তান আমাদেরকে বাদশা রাখে না গোলামকে সাথে রাখে মানুষে সি সি করে একটা সময় এই কথাগুলা বাদশাহর কানের মধ্যে পৌঁছায় গেল বাদশাহ একদিন রাজ দরবারে বসে আছে রাজকোষ থেকে দামি একটা হীরার টুকরা বাদশাহ সুলতান মাহমুদ আনলেন হীরাটা অনেক দামি হীরার গুণগান বর্ণনা করে বাদশা এবার মন্ত্রীকে ডাক দিয়ে বলে মন্ত্রী এদিকে আসো এই দামি হীরাটা হাতে নাও হাতে নিল এবার আসার দিয়া ভেঙে ফেলো এত দামি একটা হীরা ভেঙে ফেলবে মন্ত্রী আদেশ করল বাদশা মন্ত্রী বলে না বাদশা না না আমি এই কাজটা করতে পারবো না 
আমি আমার আপনার এই কথা একটা আসার দিয়া এত বড় সম্পদের ক্ষতি আমি করতে পারবো না এত বড় নালায়ক আমি না এই যে হীরা থাকলো বাদশাহ মন্ত্রীর আচরণে খুশি হয়ে গেল মন্ত্রীকে বাদশাহ কিছু পুরস্কার দিল মন্ত্রী গিয়া বসে বললো চেয়ারে এবার উজিরকে ডাক দিছে উজিরকে বলে তুমি বাবো বলেন তো মন্ত্রী যেই কাজ করে নাই উজিরে সেই কাজ করবে ও তো তেল ডাবল মারবে ঠিক না ও বলে কি বলেন মন্ত্রী ক্ষমা চাই রাষ্ট্রের এত বড় ক্ষতি আমি করতে পারবো না আমি মাপ চাই মন্ত্রীর আচরণ উজির একই রকম আচরণ ভাঙল না এইবার বাদশাহ বলে যাও তোমাকে পুরস্কৃত করলাম খুশি হয়ে উজির তার জায়গায় বসে পড়ল এইবার সেনাপতিকে ডাক দিয়ে বলে সেনাপতি এই হীরার টুকরার দাম জানো বলে হ্যাঁ জানি ভেঙে ফেল সেনাপতি বলে বাদশাহ নামদার আপনি কি বলেন যে সম্পদ গুলা অর্জন করতে গিয়ে জীবন বাজি রেখে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করি সেই সম্পদ নিজের হাতে ধ্বংস করব পারবো না জীবন যায় যাক তবু এই কাজ করতে পারবো না বাদশাহ আচরণে খুশি হয়ে গেল পুরস্কৃত করল সেনাপতি গিয়া বৈশা পড়ছে এইবার পাশে দাঁড়ানো কোলা আমায় ডাক দিয়া বলে ও আয়াস তুমি কি এই হীরার দাম জানো বলো হ্যাঁ জানি হাতে নাও ভাঙো আয়াসকে আদেশ করতে দেরি সাথে সাথে আসার দিয়া হীরাটা ভেঙে টুকরা টুকরা বানায় ফেলল মন্ত্রী দাঁড়ায় গেছে উজির দাঁড়ায় গেছে সেনাপতি দাঁড়ায় গেছে সেনাপতি বলে বাদশাহ এখনই আদেশ দেন কল্লাটা ফালায় দেয় বাদশাহ বলে রাখো রাখো তোমাদেরকে আদেশ করলাম তোমরা ভাঙো নাই তোমাদের একটা উত্তর আছে কারণ আছে কিন্তু আয়াসকে বলার সাথে সাথে আয়াস ভাঙলো এই ভাঙানো তো কোনো কারণ আছে ঠিক কিনা বলেন এই জন্য বিচারের নিয়ম হলো আগে তদন্ত করতে হবে আসলেও সে অপরাধী কিনা এরপরে হবে তার শাস্তি এই জন্য সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকে আটক করার পর ওই অপরাধের কারণে তার গায়ে যদি একটা টোকাও দেওয়া হয় দুনিয়ায় হয়তো সে বদলা নিতে পারবে না কেয়ামতের দিন কিন্তু এই বদলার ছাড় দেওয়া হবে না আমাদের দেশ সহ দুনিয়ার মধ্যে এই অবস্থা ঠিক না আপনাকে বা আমাকে সন্দেহ বাজন ধরছে ধরতেই পারে সন্দেহ লাগবে আমাকে ধরবে চেক করবে সব আমার চান বেটা রাষ্ট্রের অধিকার আছে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আমি অপরাধী কিনা এটা প্রমাণিত হওয়ার আগে আমার গায়ে টাচ করার অধিকার রাষ্ট্র দেয় না ইসলামও দেয় না ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আমাদের দেশে কি হয় দৈরে গজারি রাটির আরে পিডানি এরপরে দেখা গেল লোকটা বেকসুর খালাস অন্যায়ের সাথে এর কোন সম্পর্কই নাই যেই লোকটা এই আঘাত গুলা করলো তাকে কি পুনরায় ওই আঘাত ফিরায় দেওয়ার সুযোগ আছে এগুলা আমাদের জন্য জমা থাকে কেয়ামতের ময়দানে এগুলা উসুল করা হবে সেজন্য বিচারের নিয়ম কি একটা মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না দোষী প্রমাণিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না যাই হোক আয়াজকে জিজ্ঞাসা করা হলো আয়াজ এরা যেই কাজটা করলো না তুমি কেন করলা আয়াজ বলে বাদার আমি হলাম আপনার গোলাম আপনার মন্ত্রীর কাছে আপনার উজিরের কাছে আপনার সেনাপতির কাছে আপনার আদেশের চাইতে সম্পদের দাম বেশি কিন্তু আমি গোলাম আয়াজের কাছে এই সম্পদ কেন গোটা দুনিয়ার চাইতে আমার মনিবের আদেশের দাম আমার কাছে বেশি আপনার আদেশের দাম বেশি এই জন্য আমি ভাঙছি ওদের কাছে আপনার আদেশের দাম নাই সম্পদের দাম এজন্য ওরা আপনার আদেশ মান্য করতে পারে নাই এজন্য দেখেন সুলতান মাহমুদ এবার বলতেছে মন্ত্রী তোমরা কি তোমাদের কথার জবাব পেয়েছো তোমাদের কাছে সম্পদের দাম বেশি আর আমার গোলাম আয়াজের কাছে আমার আদেশের দাম বেশি এজন্যই তো আমি গোলাম না বন্ধু বানায় ফেলছি বন্ধু বানায় ফেলছি কোন ব্যক্তি যখন তার ব্যক্তিগত জীবন এমন হয়ে যায় আল্লাহ খরাবুল আলমিনের গোলামিকে যে যখন সর্বপ্রথম সবচাইতে বেশি প্রাধান্য দেয় আল্লাহর আদেশকে বেশি প্রাধান্য দেয় আল্লাহর আদেশ মান্য করে ওই ব্যক্তি আল্লাহ তালার গোলাম পরিচয় থাকে ঠিক কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে আল্লাহ তালা তার বন্ধু বানায় এজন্য আল্লাহ তালার 
যে সিদ্ধান্ত যে ইবাদত হবে কার গোলামি কার হবে কারণ আল্লাহ তাআলাই আমার আপনার ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত দুনিয়ার মধ্যে আর কেউ নাই যারা আমার আপনার ইবাদত পেতে পারে ঠিক কিনা বলে এটা যুক্তি বলে এটা নেয়ামত বলে কারণ আমি আপনি দুনিয়ার একটা সময় অতিবাহিত হইছে বহুকাল যে এই দুনিয়ায় আমরা ছিলাম না যার বয়স 55 বছর উনি কি 56 বছর আগে দুনিয়ায় ছিল নাকি যার বয়স 6 বছর 7 বছর আগে দুনিয়ায় ছিল না যেই সন্তানটার জন্য আজকে আমি আপনি জীবন দিতে তৈয়ার এই সন্তানটা 5 বছর বয়স 6 বছর আগে দুনিয়ায় ছিল না তার মানে প্রতিটা মানুষ তার জীবনের বিরাট একটা সময় অতিবাহিত করেছে সে উল্লেখ করার মতো কিছুই ছিল না ওই অনুল্লেখিত অবস্থা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে আপনাকে অস্তিত্ব দিয়েছেন অস্তিত্ববিহীন অবস্থা থেকে আল্লাহ আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন যেই মালিক আমাকে সৃষ্টি করলেন অবশ্যই সেই মালিক আমার ইবাদত পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত ঠিক কিনা বলেন শুধু যে সৃষ্টি করেছেন তা না আল্লাহ তাআলা আমার আপনার প্রতিপালক আমার আপনার রব কে আল্লাহ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে এমন কিছু দিয়ে এমন জায়গায় লালন পালন করেন দুনিয়ার কোন বিজ্ঞান সেটা পারে না দুনিয়ার কোন মানুষ সেটা পারে না দুনিয়ার কোন মানুষের সেইভাবে লালন পালন করার ক্ষমতা নাই যেমন মারপেটের মধ্যে যখন আমরা জীবিত হই রূহ যখন আসে যেটার প্রাণ আছে ওর জন্য খাবারের দরকার একটা গাছ ওর জীবন আছে গাছের খাবার হলো মাটির রস আর হলো সূর্যের আলো আপনি যদি চিন্তা করেন যে না ওরে শুধুমাত্র সূর্যের আলো খাইতে দিব মাটির রস খাইতে দিব না শিকড় দেই কাইটা গাছ থাকবে না মরবে কয়েক দিনের মধ্যে এটা জ্বালানি হয়ে যায় যেই গাছটা সূর্যের আলো খায় নিচের রস খায় আপনি চিন্তা করলেন ওরে এমন ভাবে ঢেকে দিব যাতে করে ও সূর্যের আলো একেবারে নাই পায় দিলেন একটা ছোট গাছ বড় বালতি দিয়ে ঢাইকা কয়েকদিন পরে এটা কি হবে থাকবে না মরবে পড়বে তার মানে প্রাণ যার আছে এর খাবারের দরকার কোন প্রাণীর কোন ধরনের খাবার এটা নির্ধারণ করেন কে আল্লাহ এখন আমি আপনি যখন মায়ের পেটের মধ্যে আসছি মার পেটের মধ্যে আসার পরে যখন আল্লাহ তাআলা আমাকে রূহ দিলেন প্রাণ দিলেন খাবারের দরকার ছিল কি ছিল না ছিল তো খাইলাম ব্যবস্থা করছে কে আমার মা আমার বাবা আমরা ছিলাম তরল পানির মধ্যে দুনিয়ার কোন বাহাদুর আছে পানির মধ্যে এমনি থাইকা অক্সিজেন নিবে আছে নি কেউ আমরা মার পেটের মধ্যে ছিলাম পানির মধ্যে ছিলাম অথচ আল্লাহ তাআলা ওই জায়গায় অক্সিজেন পৌঁছায় দিয়েছে সুবহানাল্লাহ খাবারের ব্যবস্থা করছে এখন খাইছে না আগামুতা হইছে না পুসরাপ্ত হইছে গুম কেডিকেল হইছে আল্লাহ তাআলা চিন্তা করেন কত সুন্দরভাবে দুনিয়ার কারো যেইখানে লালন পালন করার ক্ষমতা নাই সেখানে লালন পালন করেছেন কে আল্লাহ তাআলা করেন আবার দুনিয়ার মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার মানুষ খাবারের কারণেই বেঁচে থাকে তা না আর অনেক জিনিস আছে সেটা কয়েক মিনিট না হইলেই মানুষ মারা যায় মানুষ খাবার ছাড়া শুধু পানি খেয়ে অনেক দিন বাঁচতে পারে অক্সিজেন ছাড়া কয়েকদিন পারবে কয়েকদিন পারবে 1 ঘন্টা সম্ভব 10 মিনিট সম্ভব অথচ বলেন তো এই অক্সিজেন কোন দিন কোন দোকান থেকে রিচার্জ করা লাগে নাকি এই অক্সিজেন নামক এত দামি বড় সম্পদ যদিও পেঁয়াজের বাজার বড় বড় ব্যবসায়ীদের হাতে দেওয়া হইছে কিন্তু অক্সিজেন তো আর দুনিয়ার কারো হাতে দেওয়া হয় নাই যদি অক্সিজেন খালি দুনিয়ার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনা লাগতো ডেইলি যে কতগুলা মরত তার খবর নাই এর নিয়ন্ত্রণ কার হাতে আল্লাহর হাতে আর এমন সিস্টেম দুনিয়ার কোন জায়গায় যাবেন সব জায়গায় আল্লাহ দিয়ে রাখছে অক্সিজেন ঠিক না আপনি অনেক জায়গায় যান মোবাইল নেটওয়ার্ক পায় না কিন্তু অক্সিজেন সেই জায়গা ঠিকই পাওয়া যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এজন্য এই রকম এমন এমন নেয়ামত যেটা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না সেটা দিয়েছেন কে এখন বলেন তো এই আল্লাহর গোলামি করার দরকার আছে না নাই আপনারে আমারে একটা চাকরি দিছে একজন একটা উপকার করছে একদিন সারা জীবন তার ব্যাপারে আমি কৃতজ্ঞ থাকি দেখা হইলে তারে চা খাওয়াই তার সুনাম মানুষের কাছে বলি দুনিয়ার সামান্য কল্লারে যদি তার প্রতি এত কৃতজ্ঞ প্রকাশ করতে পারি যেই আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করলেন অগণিত নেয়ামত দিয়ে বাঁচায় রাখলেন সেই আল্লাহর গোলামি কৃতজ্ঞতার দরকার আছে না নাই যদি আমরা না করি তাহলে আল্লাহ তাআলা এরকম গজব দিয়া মনে করায় দেন দেখ তোরা তো এরকম উল্টা পাল্টা করস এগুলা দিয়া শরণ করায় দেই যে আমার দিকে এখনো ফিরে আয় আমার দিকে এখনো ফিরে আয় সেজন্য আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইবাদত করব কার এবং আল্লাহর সাথে কারো শিরিক করব না আল্লাহর সাথে কি করব না শিরিক করব না এটা আল্লাহর হক হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মতে বর্ণিত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহর হক হলো মানুষেরা তার ইবাদত করবে তার সাথে কাউকে শিরিক করবে না এটা হলো আল্লাহর হক কারণ শিরিক করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবচাইতে বেশি বেজার হয় অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সাথে তার ক্ষমতার সাথে তার জাতের সাথে তার গুণাবলীর সাথে কাউকে সমকক্ষ দাঁড় করাবে না যে ক্ষমতাগুলো আল্লাহ সেগুলো আল্লাহর কাছে চাইবে দুনিয়ার অন্য কোন মানুষের কাছে চাইবে না যেমন সন্তান দেওয়ার ক্ষমতাটা কার এটা দুনিয়ার কারো কাছে চাওয়া যাবে কারণ এই ক্ষমতা দুনিয়ার কাউকে আল্লাহ কি দিবেন নাকি দেন নাই কিন্তু এক গ্লাস পানি আপনি আমার কাছে চাইতে পারবেন আমি আপনার কাছে চাইতে পারবো কারণ কি পানি দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ আমারে দিবেন আপনারেও দিবেন এগুলো স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু কিছু ক্ষমতা আল্লাহ নিজের জন্য রাখছেন এই ক্ষমতাগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর নবী কেও আল্লাহ দেন নাই সেজন্য আল্লাহর নবীর কাছে সন্তান চাওয়া যাবে কেউ চাওয়া যাবে না এগুলো বুঝতে হবে এরকম কাজগুলো আমাদের সমাজে আছে যারা এই শিরিক করে তারা আল্লাহর হক নষ্ট করে কার হক নষ্ট করে যারা নামাজ পড়ে না এরাও আল্লাহর হক নষ্ট করে রোজা রাখে না আল্লাহর হক নষ্ট করে তবে আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইয়ুশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু ठिकाना गुरुत्व একটা মানুষের গুরুত্ব বোঝার জন্য সবকিছু মুখে বলা লাগে না কিছু বিষয়ের অবস্থানের কারণেও বোঝা যায় প্রধানমন্ত্রীর পাশে যেই চেয়ারটা থাকবে ওই চেয়ারে যেই লোকটা বসতে পারবে অটোমেটিক বুঝতে হবে এই মজলিসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পরে সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তি যিনি তিনি প্রধানমন্ত্রীর ডান পাশে বসছে কথা বুঝেন নাই অবস্থান দেখেই নির্ণয় করা যায় যে এই লোকটার পাওয়ার কেমন ঠিক কিনা বলেন এই এলাকার ছোটখাটো কোনো নেতার উনি পাশে বসাবেন 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 যে এই মজলিসের মধ্যে ওনার পরে সবচাইতে সম্মানিত যেই ব্যক্তি তাকে বসাবে মুফাসসিরিন کرام বলেন মাতাপিতার হকের ব্যাপার কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটা বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে আল্লাহ তাআলা তার ইবাদত করার পর পর মা-বাবার হকের কথা বর্ণনা করেছেন সুবহানাল্লাহ সেজন্য মা-বাবার হক আদায় করব মা-বাবার হক এটা যদিও মা-বাবার হক কিন্তু এটা বান্দার হকের মধ্যে শামিল কোন সন্তান যদি মা বাবার হক আদায় না করে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যে হকের কথা বলে দিয়েছেন সেটা যদি আদায় না করে কিয়ামতের ময়দানে ওই সন্তানটা হয়তো আল্লাহর দরবারে বান্দার হক নষ্টকারীদের কাতারে দাঁড়ায় যেতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবাদেরকে বলতেছেন এই তোমরা কি জানো কিয়ামতের ময়দানে সবচাইতে নিঃস্ব ব্যক্তিটাকে বান্দার হকের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন সাহাবাদের সবাই বলে আল্লাহ এবং তার রাসূল ভালো জানেন কিয়ামতের ময়দানে সবচাইতে নিঃস্ব ব্যক্তি কে আল্লাহর নবী বলেন শুনো কিয়ামতের দিন একটা মানুষ পাহাড় পরিমাণ নেক নিয়া আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে অনেক নেকি তার ভান্ডারে নেকি দেখা ও নিশ্চিন্ত থাকবে আজকে আমার জান্নাতে যাওয়াটা কে ঠেকায় আল্লাহ তাআলার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে যে আল্লাহ তাআলা অনুমতি দিলেই লোকটা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে কিন্তু তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ তাআলার কাছে ওই লোকটার ব্যাপারে আরেকজন লোক অভিযোগ দায়ের করবে কিয়ামতের দিন হলো বিচারের দিন কিসের দিন ইয়াউমুল জাযা প্রতিদানের দিন ওই দিন মানুষ দুনিয়ার মধ্যে যে যেমন আমল করছে আল্লাহ তাআলা সেই দিন তাকে তেমন প্রতিদান দিবেন আল্লাহ তাআলা সেই দিন ইনসাফের আদালত कायम করবে দুনিয়ার আদালতে বেইনসাফি বড় মিথ্যা সাক্ষী আর ক্ষমতা যার বেশি রায় যায় তার পক্ষে ঠিক না কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যে আদালত कायम করবে আল্লাহ বলেন 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله تعالى ورن قيام تردين من إنصاف المندن قيام قربو إنصاف الرضالت قيام قربو فلا تظلم نفس شيئا دنيا رضالت مظلوم أرو ظلم الشكر خواهي अल्लाह बोले न अमारा दालते काउ के बिंदु पुरी मनु जुलुम करा खोबे ना फलातु दुला मुनफ़सुन शैया बिंदु पुरी मनु जुलुम काउ के करा खोबे ना वो इनका ना मिस्काला हब्बा दिम मिन ख़रदालिन अतईना बिहा दुनियार मुद्दे के उज्जुदी शुरीशा दाना पुरी मनु कुनो आमल करे था के वो या आमल डने का आमल हो कर बदा तारों यामोलेर ऊपरे हिशाब ग्रहण करवो ऐतो मानुषेर हिशाब अल्लाह ग्रहण करवे क्या मुन करे करवेन अल्लाह ताला शाहस कताय उत्तर दिया बोलेन कफा बिना हासिबीन ये मानुष गुलार हिशाब नेवार जन्नो अमी अल्लाह ही जोतेश्तो अल्लाह ताला हिशाब निभेन शहीदीन बादी बिबादीर मुद्दे अल्लाह फैसला करे दिवेन अरे खदीसर मुद्दे बंदर हकेर गुरुत्व बन्नो ना करते गिये बोलें शब्दार शब्दार शेही दिन आशार पूर्वे तुमरा छोटर को है जाओ जेही दिन अल्लाह ताला बादी बिबादीर मुद्दे फैसला करे दी बेरे तुमरा जो दिन दुनियार मुद्दे और नए भावे क्यों काउ के तू खराब कथा बोले था को और नए भावे क्यों हाथेर दारा कोष्ट दिए था को, आचोर नेर दारा कोष्ट दिए था को, चला फेरा दारा कोष्ट दिए था को, वो ही दिन आशार आगे खोमा चेनाओ, ताना बोले, ये प्रतिदान तक क्या मोतेर दिन, होय तो तुम्हाँ के नेकी दिए, और तो बाग गोना दिए पुरी शोध कर दे होगे। ये बार आमदर अब उस तक चिंदा करें, आम्रा तो प्रतिनियों कतो जो नरेशन देखा रहा पाचो रोन कोरी जुबक मानो शक्तियाँ से आस्ते मुरब्बी रास्ता ही चलते से चला रहे तू गोती को उन्हर मोटरसाइकिल जोरे चला ही ते बर्दे सीना होरें दिया एक बरे मुरब्बी रे बल्ले काट करे खाले मुद्दे फला है दे ठीक की ना बोले ये इधर ओनेर कथा बोला जावे ना ये ओन्नायर � शेजन्नो बंदर हाँ बड़ो जोटील रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बार बोल रहे हैं वही लोग टर बे परे जो कौन अल्लाह ताला का सोबी जोग दायर कर बे वही लोग टा कोई तो बोल बे अल्लाह यही लोग टा दुनियार मुद्दे आमर किसू हाँ नष्ट करे चिलो कोथर दरा हो कोस्टर दरा हो मालेर दरा हो बोल बे अल्लाह ऐ लोग टामर पोती बेशी चिलो दुनियार मुद्दे तार ख़मोता सिलो लोको बोल सिलो दोनो बोल सिलो तार पावर चिलो शाब सिलो ऐ जन्नो अमी अमर हक टा बुझे पाई नहीं बरों जखोन समाजेर नेत्रित्त स्थानियों मानुष गुलार कसे बिचार दिलाम बिचार शालिशेर जन्नो आवेदन करला अम तारा उल्टा मा के हुम की दिया बोले इलाके जो दी थकते चुप करा था किसू बोली इसना एकों तो एक टू गया सेतेले किंतु पूरा टाइ जावे अयाल्ला दुनियार को था उन्हें बिचार पाई ना ही अस्के क्या मोतेर दीन तुमी अल्लाह का सेव की नहीं बिचार पावो ना अल्लाह बोले बेखाब उस शो अस्के दिन आमी इंसाफ का एम करे थी नहीं बिचार हो एक बार बाद इरे जिग्गा शकर � क्यों मिथ्या बोलते पार बे दुनियार मुद्दे ही मिथ्या बोला जाए ना अस्के आधुनिक प्रोजुक्तीर कॉल्ला ने और एक किस्वा से जेखने आपने डुप्लीकेट करते पार बन बार जब उन फिंगर ब्रेंड तमाम दुनियार जो तो मानुष बिगो तो पीसों ने चलेगे से भविष्य दे आज बे वक्त माने आज से अल्लाह ताला रे मुने कुद्र अल्लाह ताला क्या मौन आईडेंटिफाई करे रख सें दुनियार शुरू थी के नहीं आशेष पद जन्दो जो तो मानुष गैसे आसे आज बे शाब मानुष गुलारी तो दूजा कुरे सोक नकी एक टक कुरे ना ना एक टक गाल दांत स्वारी स्वामा यह तो मानुष बोलें तो करो सहारा शिद्ध करो चारा मील से नकी हुबहु मील बाबे 
সামান্য সামান্য এমনি মনে হইতে পারে কিন্তু হুবহু কোন মিল নাই এমন স্রষ্টা চিন্তা করে দেখেন যে আপনি একই জিনিস বানাবেন অগণিত কোটি কোটি মিলিয়ন মিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন আর প্রতিটাই একটার থেকে আলাদা হবে দুনিয়ার কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব না ঠিক কিনা সেজন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার মধ্যে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমার আপনার চেহারা চোখের ভিতরে যে আইবল আছে এই আইবল ফিঙ্গারপ্রিন্ট এগুলার দ্বারা একটা মানুষকে শনাক্ত করা যায় আজকে বিজ্ঞান বলতেছে যে একটা মানুষ যদি এক হাজার বছর আগে মারা গিয়ে থাকে ডিএনএ টেস্টের উন্নত প্রযুক্তি সামনে আসতেছে ওই লোকটার যদি কোনো নমুনা সংগ্রহ করা যায় হার এক হাজার বছর আগে হোক এর বেশি হোক হার যদি সংগ্রহ করা যায় ওই হারের উপরে গবেষণা চালিয়ে বলা বলে দেওয়া যাবে যে এই লোকটার রক্তের গ্রুপ কি ছিল এই লোকটা দেখতে কালো ছিল না সাদা ছিল এই লোকটার মেজাজ কোন ধরনের ছিল এই লোকটা পুরুষ না নারী ছিল সব বলে দেওয়া সম্ভব যেই আল্লাহ মানুষের মাথায় এমন জ্ঞান দিলেন সেই আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে বলেন তো যদি মিথ্যা কথা বলতে চাই ধরতে পারবেন কি পারবেন না পারবে উপায় নাই শুধু তাই নয় आशेपास मानुष बाकी दाड़ कर তারাও যখন তার বিপক্ষে সাক্ষী দিবে ও বলবে আল্লাহ মিথ্যা বলতেছে তাহলে তুমি কি হলে বিশ্বাস করবা ওই লোকটা তখন বলবে আল্লাহ আমি যাদের মাধ্যমে অন্যায় করেছি তাদেরকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়া সে তো হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গর মাধ্যমে অন্যায় করেছে আল্লাহ তালা হাতকে আদেশ করবে ওই হাত এইবার তার অন্যায়ের বিপক্ষে সাক্ষী দিবে পা কে বলবে পা সাক্ষী দিবে আল্লাহ তালা তো কোরআনুল করিমের মধ্যে এটা জানাই দিয়েছেন আল্লাহ বলেন रुद्ध कर दीब तर बाक शक्ति रुद्ध हो जाए कथा बोलते मोहर मेरे देवा मुखर उपरे शिलगलामुनाम शुद्ध चोक दिया जिब्बा दिया सब गुलाबार विपक्षे सी हिसाब से दाड़ा जा সুতরাং সেই দিন মিথ্যা বলার কোনো সুযোগ নেই লোকটা এবার বলবে খা আর লাখা দুনিয়ার মধ্যে আমি এই লোকটার প্রতিবেশী ছিলাম জোর পূর্বক তার কিছু জমি দখল দিয়েছিলাম এবার আল্লাহ তালা বলবে দাও তাহলে ওর হকটা আদায় করে দাও পাহাড় পরিমাণ নেকের মালিক ওই বান্দার হক নষ্ট করে নেওয়ালা লোকটা বলবে আল্লাহ এত দুনিয়া না দুনিয়া না দুনিয়া যদি হইত এক শতক জোর করে নিয়েছি প্রয়োজনে একশো শতক দিতাম प्रयोजन सम्पद दिए हक मिटाए दे কিসের মাধ্যমে বলবে নেকের মাধ্যমে হকটা মিটায় দেওয়া হোক আল্লাহ তালা এইবার পাহাড় পরিমাণ নেকের মালিকের কাছ থেকে নেকি নিয়া ওই বাদীর হকটা মিটায় দিবে বলেন তো যেই লোকগুলার জুলুম করা অভ্যাস ওইগুলো কি একজনের উপরে করে না অনেকজনের উপরে করে অনেকজনের উপরে 
এই বার আল্লাহ রব্বুল আলামিন যখন ওই লোকটার ব্যাপারে ফয়সালা দিবেন অন্যান্য যারা মাজলুম ছিল তারাও এই লোকটার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে অভিযোগ দায়ের করবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন একে একে সবার হক গুলা নেকের দ্বারা আদায় করে দিবেন একটা সময় পাহাড় পরিমাণ নেকের মালিকের নেক শেষ এখন আর নেকি নাই কিন্তু অভিযোগকারী আরো আছে আল্লাহ বলবেন হক আদায় করো লোকটা বলবে আল্লাহ मानुषर गाण गणार मालिक हया जाए आल्ला नबी बोलें लोकटार मत क्या मैदान निश्चय क्यों नहीं पहाड़ परिमान ने क्या क्या मैदान उठबे আর বান্দার হক নষ্ট করার কারণে মুহূর্তের ভিতরে ওনার পাহাড়ের মালিক হয়ে যাবে দুনিয়ায় যত থাক আপনারা টেনশন করেন না যারা কোটি কোটি টাকার মালিক আমরা তো অনেক সময় আফসোস করি হাই রে এই বেটা বুড়াকালে এতগুলো ইন্ডাস্ট্রির মালিক ছিল আজকে দশ পনেরো বার হস করে আজ হিসাবে হয়ে গেছে মসজিদ নিজে বানাইয়া ইমাম বেতন দিয়া মুয়াজিন রাইকা মসজিদ বানায় খালি মসজিদের মধ্যেই পড়ে থাকে আল্লাহ মনে হয় জান্না তোর লাইকা রাখছে না না मैदान धरा पड़े जा चिंता करते दुनिया मध्य माँ बाबा सन्तान जो जीवन दीते तैयार সেই মা বাবা কি কেমতের ময়দানে তাদের হকের জন্য সন্তানকে ঠেকায় দিবে নাকি অবশ্যই ঠেকায় দিবে কারণ কেমতের ভয়াবহ চিত্র কেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে যারা দেন কেমতের অবস্থা তো এমন হবে আল্লাহ বলেন चय दिबेना कारण सकले चिंता करा जान परिचय दी आज के द्वारा उपकृत होते चाहते सब चिंता थे कम कर खुजे सन्तान बेपारे आल्लर का अभिजोग दायर कर सन्तान नामा थे माँ बाबा ने कड़े नहीं जा मध्य सम्भवत मानुषित जाओ तुम एक लोकटा तो टेंशन छाड़ा मात्र नेपार मिजान पाल्लाते चले जा दुनिया तो कत टा दिए सहयोगता कर मनक्षुण्ण सामने जाए 
যাদেরকে দুনিয়ায় বহুত উপকার করছে আত্মীয় স্বজনের কাছে যাবে একই রকমের অবস্থা কেউ তাকে চিনে বলে পরিচয় দিবে না এবার চিন্তা করবে খাই রে দুনিয়ার মানুষ তো ওরা তো আমার অনেক নিকটের ছিল না আমি এইবার আমার কাছের মানুষগুলোর কাছে যাই আমার কাছের মানুষ হলো আমার সন্তান আমার স্ত্রী আমার সন্তানকে আমি না খেয়ে কত সন্তানকে খাওয়াইছি সন্তানের জন্য রক্ত পানি করে তার জন্য উপার্জন করে দুনিয়া থেকে আসার পূর্বে তার জন্য সম্পদগুলো রেখে দিয়ে আসছি আমার সন্তান হয় তো আজকে আমাকে একটা নেকি দিবে সন্তানের কাছে যাবে সন্তান পিতাকে চিনবে না স্ত্রীর কাছে যাবে স্ত্রী স্বামীকে চিনবে না এইবার বাবার কাছে যাবে বাবা সন্তানের পরিচয় দিবে না সর্বশেষ সর্বশেষ আস্থা হলো তার মায়ের উপর চিন্তা করবে যে ইমা আমাকে দশ মাসের মতো পেটের মধ্যে রাখলো যে ইমা আমাকে দুই বছর দুধ পান করালো যেই মা আমার জন্য তার জীবনের আরামটাকে হারাম করে দিল আজকের এই কঠিন দিনে আমার মা হয়তো আমাকে একটা নেকি দিবে এই আশায় যখন সে তার মায়ের কাছে যাবে ওই মা তার মাতৃত্ব কেউ অস্বীকার করবে বলবে হ্যাঁ দুনিয়ায় আমার বিবাহ হয়েছিল ঠিক কিন্তু ছেলে পেলে ছিল মনে নাই আর তুমি আমার ছেলে আমার এটা জানা নাই যাও 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 মা সন্তানের উপকার করবে না একটা নেকি দিয়া তেলে চিন্তা করতে পারেন যে মা সন্তানকে বিপদ থেকে কেয়ামতের ময়দানে বাঁচাবে না সেই মা যদি সন্তানের কাছে কোনো হক পায় মা ছেড়ে দিবে জোরে বলেন ছেড়ে দিবে তাহলে যেই মানুষগুলা দুনিয়ার মোহে পড়ে মা বাবার হক আদায় করে না বরং তারা তো কেয়ামতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার রাস্তা বের করে ফেলতেছে ঠিক কিনা বলেন প্রতিটা মানুষ প্রথমে আখেরাতের চিন্তা যদি করে হায় রে আখেরাতে দরা খেয়ে যেতে হবে আমার মা বাবা আমাকে ছাড় দিবে না পরকালে আজাদ থেকে বাঁচার জন্য হলেও মা বাবার হক আদায় করার দরকার আছে না নাই এরপরে আসেন দুনিয়ার কথা দুনিয়ায় সামাজিকতা নীতি নৈতিকতা মানবতা কি বলে যেই মা আপনাকে আমাকে পেটে রাখলো যেই বাবা কষ্ট উপার্জিত সম্পদ দিয়ে আমাকে লালন পালন করলো এটা কমন সেন্স মানবতা বলে সেই মা বাবা আমার আপনার কাছে এমনিতেই কিছু হক পায় কি পায় না এটা তো কমন সেন্স এরপরে আল্লাহ গুরুত্ব সহকারে কোরআনুল করিমের মধ্যে এক দুই জায়গায় নয় অনেক জায়গায় মা বাবার হকের কথা বর্ণনা করেছেন আমি যে আয়াত গুলা তিলাওয়াত করেছি সেগুলার মধ্যে থেকে কথাগুলা বলেই আলোচনা শেষের দিকে যাব এবার আল্লাহ তালা সেই মা বাবার হক আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে বলেন মাতা পিতার সাথে সদাচারণ করবা ভালো ব্যবহার করবা এখানে দুইটা পার্ট একটা পার্ট হলো মা বাবা যখন উপার্জন ক্ষম থাকেন তারা উপার্জন করেন তাদের শরীরে শক্তি থাকে মা যখন ঘরের কাজ করেন আর আমি যখন বেকার থাকি আর একটা পার্ট হলো আমি আয় করি আমার পরিবার হয়েছে মা বাবা বাধ্যকে পৌঁছায় গেছে এখন বাবা আর নিজে আয় করতে পারে না মা নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে পারে না এই দুইটা পার্ট এই দুই সময় মা বাবার সাথে সর্বহালতে ভালো আচরণ করতে হবে কিন্তু সন্তানেরা যখন বাবার হোটেলে খায় তখন মনে না চাইলেও মা বাপকে ভালোবাসতে হয় ঠিক না বাবের সাথে খারাপ আচরণ করলে মার কথা না শুনলে বেয়াদবি করলে আমার পকেট খরচ দিবে না পড়ালেখার খরচ দিবে না বিভিন্ন সমস্যা হবে অনেকে এই চিন্তায় মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করতেও পারে ঠিক কিনা বলে কিন্তু যখন সে নিজে আয় করলো তখন তো ওই পিছু টানোর নয় নাই যে এখন আমার পকেট খরচ বাবার থেকে নেওয়া লাগবে না এই চিন্তা করে সে তার মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করলেও করতে পারে এজন্য আল্লাহ তালা প্রথম আম ভাবে আদেশ করেছেন যে দুনিয়ার সব সন্তানের শুনে রাখো তোমরা সর্ব অবস্থায় মা বাবার সাথে সদাচারণ করবা ভালো ব্যবহার করবা সুহান এরপরে আল্লাহ তালা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে বলেন তোমার নিকটে যদি তাদের মধ্য থেকে একজন অথবা তাদের উভয়ুমা তাদের একজন অথবা তাদের উভয় তারা যদি তোমার নিকটে থাকা অবস্থায় বাধ্যকে উপনীত হয় 
কখনো তাদের সাথে তুমি উফ শব্দটাও ব্যবহার করবা না উফ এটা একটা শব্দ হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন মানুষ তার মনের ভাষা প্রকাশ করার মাধ্যম হলো ভাষা মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম কি ভাষা ব্যাকরণে বলে না ভাষা কাকে বলে ভাষা হলো মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম ভাষার মাধ্যমে বোঝা যাবে এর মনের অবস্থা কি ভাষার মাধ্যমে বোঝা যাবে এর মনের অবস্থা কি মেজাজ যদি বেশি গরম থাকে জাড়িটা গরম হয় না ঠান্ডা হয় হ্যাঁ গরম বেশি হয় না আওয়াজ বেশি হয় না পাওয়ার বেশি হয় না কথার মধ্যে রসকস কম থাকে ঠিক না আবার দেখেন একটা মানুষ যখন আস্তে আস্তে বিরক্ত হয় অন্তরের মধ্যে মনের মধ্যে খারাপ লাগতেছে এরপরে সে সর্বনিম্ন যেই ভাষার মাধ্যমে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে সেই শব্দটা হলো উফ সেই শব্দটা কি উফ এই শব্দটা একা একাও বের করে মানুষের সামনে না মনে করেন আপনি এখানে বসে আছেন ওই জায়গায় অনেকগুলো ছেলে অকারেন্স করতেছে আপনি কিছু বলতে পারতেছেন না বিরক্ত লাগতেছে না মনের মধ্যে আপনি একা একা কি বলেন উফ উফ ঠিক কিনা বলেন এটা হলো আরবি ভাষায় বিরক্তি প্রকাশের সবচাইতে ছোট শব্দ সবচাইতে ছোট শব্দ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আরবি ভাষায় বিরক্তি প্রকাশ করার সবচাইতে ক্ষুদ্র ছোট শব্দ হলো এই উফ এর চাইতে যদি আরো ছোট কোন শব্দ থাকতো আল্লাহ রব্বুল আলামিন মা বাবার শানে ওই শব্দটা এখানে ব্যবহার করতে তার মানে আমার আপনার মা বাবা অন্য রুমে আছে তাদের আচরণে আরাক রুমে বৈশাও আমার জবান দিয়া উফ শব্দ বের করা যাবে না কথা বুঝতেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মেম্বারে উঠতেছেন খুতবা দেওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ একটা হাদিস মনে হয় সবার জানা প্রথম কদম উঠাইছেন বলছেন আমিন দ্বিতীয় কদম আমিন তৃতীয় কদম আমিন কোন আওয়াজ নাই শুধু বলছেন আমিন সাহাবারা জিজ্ঞাসা করে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি মেম্বারে ওঠার সময় পর পর তিনবার আমিন বললেন কারণটা কি আল্লাহর নবী বললেন জিব্রাইল আমি নামার কাছে আসছে তিনটা দোয়া করেছে আর আমি আমিন বলেছি বলেন ওহির বাহ জিব্রাইল আমিন দোয়া করেছে আর ওহি যার কাছে আসছে তিনি আমিন বলেছে বলেন তো এই দোয়া যে কবুল হইছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে নাকি নিঃসন্দেহে এই দোয়া কবুল হয়ে গেছে এই তিনটি দোয়া আর একটি দোয়া হলো ध्वस आल्ला नबी बोलें अमीन साथे साथ मालिक ये कबुल कर सन्देह ना সন্তানের জান্নাত মা বাবার পায়ের নিচে মা বাবার পায়ের নিচে সন্তানের কি জান্নাত এক সাহাবি আসছে এসে জিজ্ঞাসা করি আরসুলুল্লাহ আমার মা বাবা আমার জন্য কেমন আল্লাহর নবী বলেন হুমা জান্নাতু কাওয়া নারু তোমার মা বাবা হলো তোমার জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম তুমি যদি চাও তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত কামাই করে নিতে পারো আর তুমি যদি ব্যর্থ হও তাদের অসন্তুষ্টির মাধ্যমে তুমি জাহান্নামে যেতে পারো মনে রাখবেন দুনিয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক পাপের শাস্তিতে বিলম্ব করেন আমি আপনি নামাজ পড়ি না রোজা রাখি না হজ করি না জাকাত দিই না এগুলার শাস্তি আল্লাহ বিলম্ব করে দিবেন কিন্তু কেউ মা বাবাকে যদি কষ্ট দেয় পরকালের শাস্তি তো তার জন্য আছেই দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় এই মা বাবাকে কষ্ট দেওয়ার শাস্তি আল্লাহ তারা দুনিয়া থেকে তাকে দেওয়া শুরু করবে সেজন্য আমরা মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করবো না आकाशर मध्य मास तारीखे चाँद उठे चाँद टा कि अनेक मोटा थके नी एके चिकन थे आस्ते आस्ते जो चौदह दिन है चाँद टा परिपूर्ण है कि है ना আবার যখন পনেরো দিন হয় সাত কি আরো বড় হয় না আস্তে আস্তে ছোট হয় এইবার চাঁদের আঠাশ উনত্রিশ তারিখে বলেন তো চাঁদটা কেমন হয় এক তারিখের সাইজ যেমন আর বিমাসের শেষের দিনের চাঁদটার সাইজও কি তেমন হয় না 
ওই রকম হয়ে যায় অনুরূপ ভাবে মানুষ যখন শৈশব থেকে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে যায় এরপরে যৌবন হলো মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গ সময় এরপরে যখন পৌরত্বে আসে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে বার্ধক্যে চলে আসে ওই মানুষগুলার মধ্যে শিশু সুলভ আচরণ চলে আসে তার মধ্যে স্মরণ শক্তি তার মধ্যে দৃষ্টি শক্তির কমতি চলে আসে এই জন্য বৃদ্ধ মানুষেরা অনেক সময় ছোট বাচ্চাদের মতো আচরণ করে দেখবেন একটা জিনিস বারবার জিজ্ঞাসা করে করে কি করে না একটা লোক আসছে বলে এটা কে বলার পরে একটু পরে আবার বলে লোকটা কে এরকম বারবার বলতে থাকে অনেক সময় বারবার দুই তিনবার বলার পরে অনেক সন্তান রাগ হয়ে যায় ধমক দিয়া বলে টের পান নাই অমুকে আসছে বারবার বললাম কতবার বলা যায় একটু চিন্তা করেন যদি আপনার সন্তান থাকে কথাটা আপনার বুঝতে সহজ হবে দেখবেন সন্তানের যখন এক বছর বয়স পার হয় এই সন্তান যখন ডানে বামে সব কিছু চেনা শুরু করে অনেক সময় একটা জিনিসের দিকে বারবার সে বলে আব্বু ওইটা কি একবার বলল আপনি জবাব দেন এইটা হাসি মুখে যেটা ওই ওই রকম একশো বারও যদি আপনার সন্তান জিজ্ঞাসা করে আপনি কি একশো বার জিজ্ঞাসা করার কারণে ওই ছোট বাচ্চার উপরে রাগ হন নাকি হাসি মুখে প্রত্যেকটা বার জবাব আপনি দেন এই সন্তান আপনার আপনি তার ছোটবেলায় তার এক প্রশ্নের জবাব একশো বার দিছেন বিরক্ত হন নাই অথচ যখন আপনি বাধ্যকে উপনীত হবেন আপনি যদি আপনার একবার দুইবারের একই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ওই সন্তান যদি বিরক্ত হয় ধমক দেয় এই ধমকটা দুনিয়ার শব্দের মতো হয় না এই ধমকের আঘাতটা ওই মা বাবার কলি যায় বিষাক্ত তীরের মতো লেগে যায় তখন তার মনে পড়ে যায় হায় রে এই তো আমার সেই বাচ্চাটা যেটা আমি ছোটবেলায় এক জিনিস এক সবার জিজ্ঞাসা করলে আমি বিরক্ত হই নাই অথচ আজকে আমার মনে থাকে না ভুলে যাই আমি এইটা দুই তিনবার জিজ্ঞেস করার কারণে ও বেজার হয়ে গেল সেজন্য এমনটা কখনো মা বাবার সাথে করা যাবে না আল্লাহ তালা বললেন ফালা তাকুল্লা ঘুমা উফ ওয়ালা তানখা রুমা খবরদার কখনো মা বাবাকে ধমক দিবা না ধমকের সুরে গরম সুরে কথা বলবা না কেমনে কথা বলবা আল্লাহ তালা শিখায় দেন একবারে সম্মানের সাথে আদবের সাথে নরম ভাষায় মা বাবার সাথে কথা বলবা আদেশকার জোরে বলেন আদেশকার শুরুতে বলছি আল্লাহর হক হলো আল্লাহ তালার আবাদত করা এবং কাউকে আল্লাহর সাথে সিরিক না করা একজন লোক ইমান আনার পরে সিরিক আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হলো কেন অন্যান্য অনেক গুণ আরো আছে না আল্লাহ তারা বলছে অন্যান্য সব গুণা মাফ করে দিতে পারি সিরকের গুণা মাফ করব না এমন জঘন্য গুণা আল্লাহ বলেন শিরক ইন্না শিরক আলাদুল মুনা আজিম শিরক হলো মহা অন্যায় আল্লাহ তারা সবচাইতে বেজার হন যদি কেউ আল্লাহর সাথে সিরিক করে এখন বলেন এত বড় পা আপনারে যদি কেউ সিরিক করতে বলে যেই লোকটা আপনাকে সিরিক করতে বলবে সেই লোকটা আপনার যত কাছের লোক হোক না কেন আপনি যদি ইমানদার হন ওর সাথে সম্পর্ক রাখবেন রাখবেন না পারলে ধুলাইও দিয়া দিবেন কত বড় সাহস আল্লাহর সাথে সিরিক করতে বলো অথচ দেখেন আল্লাহ তালা কি বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কর আনুন করিমের মধ্যে বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন তোমার মা বাবা যদি অজ্ঞতার কারণে আমি আল্লাহর সাথে তোমাকে সিরিক করার জন্য জোর জবরদস্তি করে আল্লাহ বলেন ফালা তু তে এই ক্ষেত্রে তুমি তোমার মা বাবার এই আদেশটা আনুগত্য করবা না আদেশ যা কর সেটা তুমি করবা না কিন্তু খবরদার তোমার মা বাবা তোমাকে সিরিক করতে বলছে এই জন্য মা বাবার উপরে তুমি কোনো অ্যাকশনে যাইতে পারবা না মা বাবাকে ধমক দিতে পারবা না প্রহার করতে পারবা না থ্রেট দিতে পারবা না বরং কি করবা আল্লাহ তালা আদেশ করে জানায় দিলেন আমার মা তো কাফে উনি আপনাকে খুব ঘৃণা করে 
ইসলাম বিদ্বেষী উনি তো মাঝে মধ্যে আমার কাছে আসে আমি ওনার সাথে কেমন আচরণ করব আল্লাহর নবী বললেন তার সাথে সদাচরণ করবা ভালো ব্যবহার করবা সুবহানাল্লাহ মা বাবা যদি কাফেরও হয় এদের সাথে খারাপ আচরণ করার কোনো সুযোগ নাই মা বাবা যদি খারাপ কাফের হয় এদের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়েতের দোয়া করতে হবে দমক দেওয়া যাবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই জন্য বলেন ফালা তাকুল্লাহুমা উফিউ ওয়ালা তানহারুহুমা ওয়াকুল্লাহুমা কাউলান কারীমা এর পরে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াখফিদু লাহুমা জানাহাদুল লিমিনার রহমা তুমি তোমার মা বাবার জন্য তোমার রহমতের বাহুকে প্রসারিত করে দিবা মানুষকে দেখানোর জন্য না মিনার রহমা আল্লাহ তাআলা মিনার রহমা শব্দ উল্লেখ করার কারণ হলো অন্তর থেকে ইখলাসের সাথে মানুষকে দেখানোর জন্য না আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মা বাবার প্রতি তোমার রহমতের মায়ার ডানা তুমি বিছায়া দিবা সুবহানাল্লাহ অনেক মুফাসসির ব্যাখ্যা করেন ব্যাখ্যার মধ্যে বলেন যে মা বাবাকে তুমি স্নেহের সাথে কেমন ভাবে রাখবা উপমা হিসাবে বলেন মুরগির বাচ্চা হয় দেখছেন মুরগির বাচ্চা একসাথে 20 25 টাও বাচ্চা ফুটায় মুরগি তাই না মুরগি ওই বাচ্চাগুলো নিয়ে ঘুরে বেড়াইতেছে ছোট 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 বাচ্চা এখন হঠাৎ করে মাথার উপরে চিল চক্কর মারতেছে চিল ঘুরতেছে মা মুরগি সর্ব অবস্থায় যতই খানা খাক আর যা খাক ও কিন্তু খেয়াল রাখে খালি ওর বাচ্চাদের কাছে যাইয়া দেখেন একটু কেমনে সবকিছু ফুলাই আক্রমণ করতে চলে আসে মুরগি মোরগ ওই সময় ওর কাছ থেকে ছাড় পায় না ঠিক না মোরগরেও দাওয়া দিয়ে ছেড়ে দেয় যখন দেখে যে উপরে চিল উঠতেছে ও এইবার সংকেত দেওয়ার সাথে সাথে ওর সব ওই বিশ প্রতিষ্ঠা বাচ্চা সব ওর কাছে চলে আসে আসে না ও কি করে এই দুই ডানার মধ্যে সুন্দর মত নিয়া ওগুলা আটকে রাখে আর দেখা যায় না যতগুলা বাচ্চা হোক ওইভাবে সে রাখে কোনদিন দেখছেন এতগুলো বাচ্চারে নিতে গিয়া এবার মুরগি দুই ডানা দিয়া এমন চাপ দিছে তিন চারটা মরে গেছে এমন কোনদিন হইছে অথচ ওই মুরগির বাচ্চাগুলো কত নরম একটু চাপ দিলেই ও বাষ্ট হয়ে যাবে অথচ এই মুরগি ওর বাচ্চাগুলোকে কত মায়ার সাথে কত স্নেহের সাথে কত मोहब्बतের সাথে দুই ডানার মধ্যে আগলে রাখছে যে তাদেরা যেমন নিরাপত্তার সাথে থাকে তাদেরকে ওই মুরগি মা কক কক করে তাদের ভাষায় বলে এ আমার বাচ্চারা তোরা কোনো চিন্তা করিস না তোরা আমার কাছে নিরাপত্তার সাথে আছিস আমি দুনিয়া থেকে চলে যাব তাও তোদেরকে কেউ কিছু করতে পারবে না তোদের কোনো চিন্তা নেই সন্তান মা বাবা যখন বাধ্যকে উপনীত হবে সন্তান মা বাবাকে ওই রকম বলবে যাব্বা মা আপনি চিন্তা করেন না আমি আপনার সন্তান আমার সব কিছুই তো আপনার কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক বাপ এক সন্তান এসে অভিযোগ দায়ের করছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার বাপ আমার সম্পদগুলো নিয়া নিয়া মানুষদেরকে দিয়া দেয় আল্লাহর নবী বলেন যাও তোমার বাপকে ডাইকা নিয়ে এসো ছেলেটা বাবাকে ডাকতে গেছে ছেলেটা বাবার ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করছে আল্লাহর নবীর কাছে ছেলেটা ভাবছে হয়তো আমার আমি যখন আমার বাবাকে নিয়ে আসব আল্লাহর নবী বইলা দিবে যে সন্তানের সম্পদগুলো আর দরবা না এবার যখন ছেলেটা বাবাকে ডাকতে গেছে ইতিমধ্যে জিব্রাইল আমিন চলে আসলো জিব্রাইল আমিন এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ এই যে লোকটা আপনার কাছে আসছে ওর বাবাকে ডাকতে গেছে ওর বাবা আসলে আপনি ওর বাবাকে জিজ্ঞাসা করবেন ওর বাবার অন্তরের মধ্যে কিছু কথা আছে যেই কথাগুলা সে আর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না আল্লাহর নবী ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন ছেলেটা যখন তার বাবাকে নিয়ে আসলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার ওই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে ভাই তোমার অন্তরের মধ্যে এমন কি কথা আছে যেই কথাগুলা তুমি আর আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না আমার কি বলো লোকটা এবার চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার অন্তরের মধ্যে কোন কথা আছে আল্লাহ জানেন আমি যদি আপনার কাছে মিথ্যা বলি তাও আল্লাহ আপনাকে জানায় দিবে ইয়া রাসূলুল্লাহ এই লোকটাই ছেলেটা হলো আমার সন্তান আমি ওকে অনেক কষ্ট করে লালন পালন করেছি আমার মনের মধ্যে তার ব্যাপারে এই কথাগুলো আসে আমি আমার সন্তানটাকে বলি আমার সন্তান তুমি তো আমার কলিজার টুকরা সন্তান জীবনের এমন সময় গেছে তুমি অসুস্থ রাতে ঘুমায় আছো আমি বাবা রাতের পর রাত তোমার পাশে বসে আমি তোমার সেবা করেছি মাথার ভিতরে পানি দিয়ে দিয়েছি তোমার শরীরে জ্বর সেই কষ্টটা আমার হৃদয়ে কষ্ট দিয়েছে আমাকে ঘুমাতে দেয় নাই সন্তান তোমার খুশির জন্য আমি সব কিছু করেছি রে সন্তান 
আজকে আমি বাধ্যকে উপনীত হয়ে গেছি তুমি আমার এই বাধ্যকের কালে তোমার প্রতিবেশীর সাথে যতটুকু সৌজন্যমূলক আচরণ করো এতটুকু আচরণ তুমি আমার সাথে করো না এতটুকু ভালো তুমি আমাকে বাসো না তোমার বাবা সেজন্য তোমার সম্পদ তোমার বাবা ব্যবহার করবে সে যদি অন্যায় কোন কাজে ব্যবহার না করে তোমার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই সেজন্য কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেন সাহাবরা জিজ্ঞাসা করতেছে সম্পদ কোথায় ব্যয় করব আল্লাহ তালা বলেন তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় ব্যয় করব আল্লাহ বলেন তুমি তোমার মা বাবার জন্য সম্পদের সবচাইতে উত্তমটা ব্যয় করবা কারা দেশ জোরে বলেন কারা দেশ এই আল্লাহর আদেশ আমরা সুন্দর স্ত্রী পেয়ে অমান্য করি কি করি সুন্দর যে তোমার সাথে যদি আমার থাকতে হয় তাহলে কিন্তু আমাকে আলাদা রাখতে হবে তোমার মা বাবার সাথে আমি থাকতে পারবো না বলে কি বলে না জোরে বলেন বলে কি বলে না আমি ওই মা বোনদেরকে বলি তুমি কি কোনোদিন শাশুড়ি হবা না তুমি তো শাশুড়ির থেকে শ্বশুর থেকে আলাদা থাকো আর তোমার সন্তান তোমার জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে ফেলাবে সেজন্য তৈয়ার থাকো যতটুকু করবা তার চাইতে বেশি তুমি ভুগবা কেন কারণ মা বাবার নাফার মানির শাস্তি দুনিয়ায় আছে আখেরাতেও আছে আর যেই সন্তান মা বাবার খেদমত করে মা বাবার জন্য সম্পদ ব্যয় করে তার সম্পদের মধ্যে আল্লাহ তারা বরকত দিয়ে দেয় কে বরকত দেয় মা বাবার খেদমত করলে মা বাবার জন্য ব্যয় করলে কোনোদিন এই সন্তানের লস হয় না হয়তো প্রাথমিক দিক দিয়ে সে দেখে যে সম্পদের কিছু ঘাটতি কিন্তু যেই সময় তার সম্পদের দরকার কঠিন কঠিন বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ তালা তার জন্য সম্পদের ব্যবস্থা করে দেয় এই জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ মা বাবা হলেন দুনিয়ার অন্যতম বড় নেহামত মা বাবা কি বড় নেহামত যার আছে সে বুঝে না যার নাই সে বুঝবে কিছু ওয়াজ আছে এগুলো ওয়াজ করে বোঝানো যায় না একটা আপেল নিয়ে চব্বিশ ঘন্টা ওয়াজ করলেও আপেলের স্বাদ বোঝানো যাবে না কারণ আপেল তো হরেক রকমের ওয়াজ না করে যদি কই ভাই খান খাইলেই বুঝবেন ঠিক না এর জন্য যার মা বাবা দুনিয়ায় নাই সে বোঝে মা বাবা দুনিয়ায় না থাকলে কত কষ্ট কত বৃদ্ধ হয়ে গেছে মানুষ ঘরের মধ্যে মা আছে ঘরে পড়া ওই ঘরে পড়া মা দশ পনেরো বছর ধরে ঘরে পড়ে রয়েছে এরপরে ওই বৃদ্ধ সন্তান মায়ের মৃত্যুতে দিনের পর দিন কান্না করে চিন্তা করছেন যে মা ঘরে পড়া মা তার ডাক শুনে না এরপরে ওই সন্তানের ওই মা মারা যাওয়ার পরে সে হৃদয়ের মধ্যে টের পায় যে এই মা ওই অসুস্থ অবস্থায় দুনিয়ায় থাকা এটাও অনেক বড় এক নেয়ামত ঠিক কিনা বলে সেজন্য এই নেয়ামত থাকতে থাকতে নেয়ামতের কদর করা মা বাবার সন্তুষ্টি অর্জন করা মা বাবার দোয়া সন্তানের জন্য যদি মা বাবা দোয়া করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দোয়াকে ফেরত দেন না সুবাহান আল্লাহ বলেন এজন্য আমরা মা বাবার সাথে সদাচারণ করব ভালো ব্যবহার করব আর মা বাবার হকটা এমন এক হক যে সেটা যে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেই যে শুধু হয় তা না মা বাবা মারা যাওয়ার পরেও মা বাবার হক সন্তানের উপরে থেকে যায় আল্লাহ তালা অন্যতম একটি হক শিখাই দিছেন মা বাবা মারা যাওয়ার পরে দোয়া করবা কি বইলা আল্লাহ বলেন রব্বির হাম হুমা কামার আমরা আল্লাহর কাছে এই কথার মাধ্যমে এটাই বলি আল্লাহ আমার মা বাবা যেমন করে আমাকে শিশুকালে শৈশবে লালন পালন করছে আল্লাহ আপনি তাদের উপরে রহম করেন তাদেরকে ভালো রাখেন এরকম দোয়া করা যাবে না ইনশাল্লাহ যাই হোক সর্বশেষ আশে পাশে মনে হয় আশে মনে পাশে মনে একটা কবর স্থান আছে তাই না সামনে পশ্চিম পাশে একটা কবর স্থান আছে কবর স্থানের উন্নয়ন কল্পে আসলে গতানুগতিক কালেকশন তো আমি পারিও না ওনারাও হঠাৎ করে হয়তো মাথার মধ্যে আসছে আপনারা যদি কেউ চান 